హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్ఆర్ క్రియేటివ్ అడ్డా నేను మీ సురేందర్ ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకోవద్దు మా ఫెస్టివల్ రీజన్ వల్ల ఇన్ని రోజులు వీడియో అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను క్షమించండి ఈరోజు మనం మొబైల్లో మన యూట్యూబ్ వీడియోకి తమిళ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం అది ఫోటోషాప్తో అవసరం లేకుండా సిస్టమ్తో అవసరం లేకుండా మన ఫోన్లోనే పిక్సెల్ యాప్ సహాయంతో తమిళని ఎంత బాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేయకన్నా ముందు మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నేను మరిన్ని వీడియోలు చూడడానికి నాకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మన మొబైల్లో పిక్సెల్ యాప్ యాప్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకున్నాక మనకు ఇక్కడ ఒక న్యూ టెక్స్ట్ అని టెక్స్ట్ టాప్ కనిపిస్తుంది కదా అది మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం డిలీట్ చేసుకోవాలి డిలీట్ చేశాక త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ త్రీ డాట్స్ పై క్లిక్ చేసి మనం తమ్మిల్ సైజు ట్వెల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే హెచ్డి సైజ్ అనమాట దాన్ని ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే రెజల్యూషన్ అని కూడా అంటారు తమిళ రెజల్యూషన్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఇంకా మనం త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేశాక ఎంఏ సైజ్ అనేది కదా దానిపై క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ యాక్స్పెక్ట్ రేషియో వన్ ఇస్ట్ వన్ అది యాజ్ యూజువల్ ఉంటుంది ప్రెసెట్ అనేది అక్కడ ఎన్నో ప్రెసెట్స్ డిఫాల్ట్స్గా ఉంటాయి అంటే కస్టమ్ స్క్వేర్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్యానర్ అండ్ యూట్యూబ్ తమ్నైల్ ఫేస్బుక్ కవర్ ఆర్ట్ ఇలా చాలా ఉంటాయి మనకు కావాల్సింది ఏంటి యూట్యూబ్ తమ్నైల్ యూట్యూబ్ తమ్నైల్ పై క్లిక్ చేస్తే చూసారా ట్వెల్వ్ ఎయిటీ విడ్త్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ హైట్ వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ తమ్నైల్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఓకే కానీ మనం ఫుల్ హెచ్డి సైజ్తో తమ్నైల్ చేస్తే కొంచెం మన క్వాలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫుల్ హెచ్డి సైజ్ ఎంత నైన్టీన్ ట్వంటీ టెన్ ఎయిటీ దాన్ని మనం ఇక్కడ మార్చుకుందాం మార్చుకున్నాక ఓకే చేసి మనం ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది కదా ప్లస్ ఐకాన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే టెక్స్ట్ కరెంట్ డేట్ స్టిక్కర్ షేప్స్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ డ్రా ఇలా ఉన్నాయి అయితే మనం ఒక షేప్ తీసుకొని మన తమ్నైల్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కవర్ అయ్యేలాగా ఆ వైట్ షేప్ని ఫిల్ చేసి ఈ రైట్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఓకే అయిపోతుంది ఇప్పుడు దానికి మనం మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేసుకోవాలంటే ఏ పక్కన రౌండ్ ఉంది కదా దానిపై క్లిక్ చేసి మనకు దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి అందులో ఇక్కడ చూసారా కలర్ కలర్ అనేది దానిపై క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ చేసేసేయాలి దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తే మనకు కలర్స్ అవుట్ అవుతాయి ఇక్కడ మనం సాలిడ్ కలర్ అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు గ్రేడియంట్ కలర్ అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు గ్రేడియంట్ కలర్ని సెట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఉన్న కలర్స్ అయినా మనం ఈజీగా సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు వేరే కలర్ కావాలనుకుంటారా ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే అది మనకు ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ని సెట్ చేసుకొని ఓకే చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ని ఓకే చేసాం బట్ టెక్స్ట్ ఎలివేట్ కావాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం డార్క్లో ఉండాలి ఇది ఒక టిప్ ఎప్పుడైనా తమ్నేల్ కానీ మనం ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ పెట్టినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది డార్క్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ ఎలివేట్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం కొంచెం డార్క్ చేద్దాం డార్క్ బ్రౌన్ చేసి ఓకే చేస్తే ఓకే మనకి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇమేజ్ కావాలి తమ్నేల్పై ఇమేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇది నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎరేజర్ టూల్తో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఎరేజ్ చేసి సెట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో సెట్ చేసుకోవాలి ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి వీటికి లాక్లు వేసుకోవాలి లాక్లు వేసుకోకపోతే ఏంటంటే మనం ఇలా ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇమేజ్ కదులుతూ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కదులుతూ ఉంటుంది కొంచెం ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది సో 
వాటికి లాకలేసి పడేసాం అనుకోండి అవి ఎక్కడికి కదలవు సో ఆ రెండింటికి మనం లాకేసేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ మన తమ్నెల్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను నా తమ్నెల్ ఓకే ఇప్పుడు న్యూ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ కీబోర్డ్ ఉంది దాన్ని తెలుగుకు మార్చుకుందాం ఓకే మార్చుకున్నాక నేను ఎన్యూ ఎన్యూ ఇక్కడ వచ్చిన మా బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్లో కొడితే ఆటోమేటిక్గా మనకు అక్కడ తెలుగులో వచ్చేస్తుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను అనేది వచ్చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ దాన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకొని మంచిగా నెక్స్ట్ ఇంకో టెక్స్ట్ తీసుకొని తమ్ నెయిల్ అని కూడదాం అది ఇంగ్లీష్లో అనే పెద్ద తెలుగులో తమ్ నెయిల్ అని ఉంటే బాగుండదు కాబట్టి టీహెచ్ యుఎంబిఎన్ఏఐఎల్ తమ్ నెయిల్ ఓకే దాన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాం కానీ నేను నా తమ్ నెయిల్ కదా మనం అనుకున్నది నా రావాలి మనకి నా రావాలి కాబట్టి అదే టెక్స్ట్ని డబుల్ క్లిక్ చేసిన అది ఎడిట్కి వస్తుంది లేదు అక్కడ పెన్ ఐకాన్ ఉంది కదా ఆ పెన్ ఐకాన్ అని క్లిక్ చేసినా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా దాన్నే డూప్లికేట్ చేసుకొని మనం ఇంకో టెక్స్ట్ టైప్ చేసుకోవచ్చు నేను నా దాంట్లో మనం నా అని టైప్ చేస్తే ఓకే నేను నా తమ్నెల్ అనేది టెక్స్ట్ ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు వీటికి మనం ఫాంట్ సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏబి అని చూసారా ఏబి ఫాంట్ ఇందులో ఫాంట్స్ ఉంటాయి డిఫాల్ట్ ఫాంట్స్ ఉంటాయి మై ఫాంట్స్ అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫాంట్స్ రీసెంట్ అంటే మనం డి మనం ఇంతకుముందుకు వాడిన ఫాంట్స్ అనేవి మూడు ట్యాప్స్ లాగా మనకు ఓపెన్ అవుతాయి మై ఫాంట్స్కి వెళ్ళి ఇంకా మనకు తెలుగు ఫాంట్స్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది రీడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ తెలుగు ఫాంట్సే మనకు నీట్గా మంచిగా కనపడాలంటే రామభద్ర సెట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి తెలుగు ఫాంట్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్తాను మరి ఏం టెన్షన్ అవ్వదు రామభద్ర ఓకే చేసాం ఓకే చేశాక దాన్ని మంచిగా కరెక్ట్ సైజు స్కేలింగ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకొని దాన్ని కూడా లాకేసుకున్నాం నెక్స్ట్ తమ్నెల్కి ఫాంట్ మార్చుకుందాం మనం తమ్నెల్ సేమ్ అలాగే ఫాంట్లోకి వెళ్ళి ఫాంట్లోకి వెళ్ళి ఇది ఓకే ఇది బాగానే ఉన్నట్టు ఉంది ఓకే చేసి కరెక్ట్ స్కేలింగ్ చేసుకొని దానికి కలర్ అండ్ డ్రాప్ షాడో సెట్ చేసుకోవాలి గ్రీన్ కలర్ ఆల్వేస్ బాగుంటుంది కాబట్టి దాన్ని సెట్ చేసుకొని దానికి స్ట్రోక్ ఇచ్చి లైట్గా డ్రాప్ షాడో కూడా ఇస్తే టెక్స్ట్ అనేది మంచిగా ఎలివేట్ అవుతుంది సో సేమ్ నేను నాకు కూడా అలాగే తమ్ నెల్కి లాకేసి నేను నాకు కూడా అలాగే స్ట్రోక్ ఇచ్చి ట్రాప్ షాడో కొంచెం ఆఫ్ సెట్ సెట్ చేసుకుంటే టెక్స్ట్ నీట్గా కనిపిస్తుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంక షేప్ తీసుకున్నాం ఒక షేప్ తీసుకొని దాన్ని ఇమేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళేలాగా సెట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇమేజ్ మీదనే ఉంటే కొంచెం చూడడానికి బాగుండదు కాబట్టి లేయర్స్కి వెళ్ళి లేయర్లోకి వెళ్ళి దాన్ని అలా మూవ్ చేస్తే కిందికి వెళ్ళిపోతుంది పర్సన్ కిందికి రావాలి కాబట్టి పర్సన్ పై కనిస్తే అయిపోతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకి సెట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దీని మీద టెక్స్ట్ కావాలి టెక్స్ట్ ట్యాప్ తీసుకొని దానిపై ఇది ఒక్కటి ఉంటే చాలు దీన్ని మంచిగా షేప్లో కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా అలాగే ఫాంట్ మార్చుకున్నాం సేమ్ యాజ్ యూజువల్ రామ్ భద్ర చాలా 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 బాగుంటుంది రామ్ భద్ర ఓకే రామ్ భద్ర సెట్ చేసుకున్నాం దీనికి ఇప్పుడు కలర్ సెట్ చేసుకున్నాం మనం కలర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ బ్రౌన్ ఉంది వైట్ ఉంది బ్రౌన్ పై వైట్ ఎల్లో ఉంది వైట్ మీద ఎల్లో బాగుండదు సో ఇక్కడ మనకు రాని కలర్ ఏంటి బ్రౌన్ వైట్ మీద బ్రౌన్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో మోర్ కలర్స్ కాకుండా మన ఇమేజ్లు ఏ విధంగా కలర్స్ ఉన్నాయో అవే కలర్స్ వాడితే తమ్నెల్ నీట్గా క్లియర్గా ఉంటుంది సేమ్ అలాగే దాన్ని కూడా డ్రాప్ షాడ్ అండ్ స్ట్రోక్ సెట్ చేసి ఓకే చేస్తే నెక్స్ట్ మనం ఇంకో టెక్స్ట్ ట్యాప్ తీసుకొని ఫోన్లో అని పెడదాం అలా పెడితే బాగాలేదు కాబట్టి దానికి ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ 
మంచి కనిపించేలాగా ఏదైనా షేప్ మనం పెడితే బాగుంటుంది సేమ్ దీనికి కూడా ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేసి నెక్స్ట్ షేప్ తీసుకొని రౌండ్ షేప్స్ అంటే ఇక్కడ రేడియస్ అనేది మనం పెంచితే ఆటోమేటిక్గా షార్ప్డ్ కార్నర్స్ అనేవి రౌండ్ షేప్ లాగా మారిపోతుంది దానికి సేమ్ ఎల్లో ఇచ్చి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇమేజ్లో ఉన్న కలర్స్ మాత్రమే వాడితే నీట్గా ఉంటుందని ఆటోమేటిక్గా మనకు బ్రౌన్ ఉంది వైట్ ఉంది ఎల్లో ఉంది సో వైట్ మీద బ్రౌన్ ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు ఆ వైట్ కింద ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టేశాను టెక్స్ట్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని దానికి కూడా సేమ్ అలాగే స్ట్రోక్ ఇస్తే టెక్స్ట్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు బాగానే కనిపిస్తుంది తర్వాత మన షేప్ కూడా అలాగే షేప్ సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని కూడా కొంచెం డ్రాప్ షాడో ఇస్తే అది కూడా మంచిగా కనిపిస్తుంది ఓకే అది కూడా బాగానే ఉంది టెక్స్ట్ కూడా ఓకే ఉంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పిక్సల్ యాప్ లోగో పిక్సల్ యాప్ లోగోని మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఫోన్లో ఉన్న దగ్గర ఆ లోగోని కరెక్ట్గా అదే ఏ విధంగా అది రొటేట్ అయిందో ఆ విధంగా రొటేట్ చేసి ఇక్కడ పిక్సే లాగా పెట్టి దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని దాన్ని కూడా సేమ్ అలాగే డ్రాప్ షాడ్ అండ్ అది ఇస్తే సేమ్ మన ఇమేజ్కి సింక్ అయ్యి ఆ డ్రాప్ షాడ్ వస్తూ లింక్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన తమ్నేల్ ఓకే అయిపోయినట్లే ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటి మన తమ్నేల్ని సేవ్ చేసుకోవడం ఇక్కడ సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే సేవ్ టు గ్యాలరీ అని ఉంది సో అలా మనం సేవ్ చేసుకుంటే మన ఇమెయిల్ సేవ్ అయిపోతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంత ఈజీగా మన ఫోన్లో మన తమ్నేల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ దయచేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ని గట్టి ఇవ్వకొట్టండి అలా కొట్టడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేవు సో మేబీ వచ్చిన వాళ్ళ వరకైనా రీచ్ అవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుంది మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ఎందుకు వస్తాం అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్